since I was more interested in consulting, I felt that the kind of companies that came there that would be a good yeah, choice for me. Makes sense. And I'm sure a lot of good MBA colleges which are behind DMS won't be very happy with this. What are your thoughts? Is it actually the fifth best college? Honestly, yeah. maybe not the fifth in terms of placement. The GFS opportunities that we have no, in DMS. Not aware of it. So GFS is like a global field study. Many students have doubts. Telecom is different. Placements are different. Placecom, MBA core and MBA telecom are the same. Because you've made a good lesson already. Those are behind the scenes stories. Okay. But there are two or three companies that are not coming yet. Then I can't say. Very bad. The number that people think is a good package. Above 25. All right. Welcome to another talk show on College in MBA. Today we have a very special guest, Nikita from DMS IIT Delhi. The interesting part is that Nikita is a place commoner. So all those out there, जिनको भी placement related कोई भी questions हो, please comment करना. She'll be very happy to answer it. And बहुत interesting बातें हम लोग करेंगे regarding DMS IIT Delhi admission कैसे होता है, academics क्या है, placement का scenario क्या है. So make sure you stay till the end. Great. Nikita, welcome once again. Thank you so much for inviting me. Great. It's a pleasure to have you. Nikita, सबसे पहले, let's not get into cliche questions. Uh, I wanted to ask you what was the reaction when you went to IIT Delhi? So expectation versus reality. Was it shocking? Was it something unexpected? Asa kuch? Uh, honestly, so I my percentile was near to the average percentile of DMS. So it wasn't that shocking. Um, but yes, I was really looking forward to it. Uh, it was one of my best converts. And uh, when I got to know about the news, I was so thrilled because I already had made my thorough research. One of my friends was in DMS at the time, and she had given me the information on all the companies that visited and all the other kinds of opportunities that I could get here. So I was really excited. Great. And abhi tak, I, I'm sure you have spent around one and a half years, right? Yeah. So how is the feeling? How is the feeling? Any regrets? Ki nahi, yaar? शायद आई एम जाना चाहिए था। नो, ऑनेस्टली नो, बिकॉज़ द कन्वर्ट्स दैट आई हैड वेर द न्यू आई एम एंड एस आई सेड डीएमएस फर्स्ट माय बेस्ट कन्वर्ट एंड बी फ्रैंक आई थिंक इट एक्सीडेड माय एक्सपेक्टेशंस इन अ वे because uh, when i joined dms our batch strength was uh, really small as compared to what we have at iim uh, so i felt that we have a lot of opportunity to grow like when i look at myself one and a half years ago i was in the person that i'm right now because of obviously the kind of things that the, that we were exposed to uh, because you know when uh, you are in a small batch first of all the faculty to student ratio is so uh, so uh, higher that uh, you get a lot of attention uh, from the faculty you can ask anything you uh, can have more class participation from your side other than that the the committees and clubs that we have in dms i think almost all the students in our batch were in one committee or the other because the batch strength was small so uh, you know when you're part of a committee or a club you get to uh, be involved in so many things you know you get to call the leaders you get to interact with them you get to host a lot of events which kind of shapes your personality in a way so i think uh, in that sense yes uh, Uh, DMS exceeded my expectations, and there are a lot of things that I can go on about DMS. Uh, we'll come to that. We'll yeah, come to that which we'll come to later. Great, uh, great, yar. Uh, Nikita, I really enjoyed that. So, talk more about your profile. कि इसके पहले आप क्या कर रहे थे? Where are you from? And what was the main motivation behind MBA? Yeah, uh, so I basically come from uh, Silchar, uh, which is a small town in Assam, and I did my BTech in mechanical engineering from. Oh. <laughs> yeah very rare a girl getting yeah. mechanical i've heard that countless times <laughs> in my life so yes i uh, i don't know i was really interested in mechanics and cars and watches and i used to um, like <laughs> handle whatever mechanical things i used to get at home ghar pe kuch bhi fridge khol diya bana diya ha ghar hi ghar hi khol diya to bachpan mein mom really like it at all <laughs> but i really like to see what was inside the machines that we see on a day to day basis to wahi uh, kind of like that and uh, उस टाइम पे सड्डा हक वो शो आपने देखा होगा उस टाइम वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती है वो संयुक्त है एंड आई वाज सो इंस्पायर्ड बाय हर आई वाज लाइक आई वाज वांट टू बी लाइक हर मतलब ऐसे यू नो गाड़ी वाड़ी बनाना ये सब सो आई जॉइंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन एन आईडी सिल्चर इन एंड आई पास्ड आउट फ्रॉम दैट इन द ईयर 2020 तो वहां पे ना मुझे बहुत इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी मिला जब टाटा लॉकहीड मार्टिन एरोस्ट्रक्चर्स लिमिटेड कैंपस में आया था and it was a aerospace and defense company and i got to know about their projects like uh, h64 c130j and i was so enthralled matlab ki i really thought ki i would be able to work on those projects jo main tv pe dekhti thi so you are actually working on fighter planes uh, yeah so when Great. i went there i was in the manufacturing and quality department to us time pe na f16 wings ka fai prove out ho raha tha okay. so it, this was the first time that f16 wings are being made in india and uh, i was really lucky that i got to be a part of that and it was the first prototype that we were making uske basis pe uh, lockheed martin apna po uh, regenerate karta awesome 
then why MBA? I mean, it's an interesting work ex tha. Yeah, right. उधर जाके ना since it was the first time deal कि हम F16 wings बना रहे हैं तो on a day to day basis we used to deal with a lot of problems and I was a quality personnel and uh, not only f16 c130 jp bhi thi and uh, there would be so many problems that we used to deal on a day to day basis which this uh, ka final decision upar ke managers lete the and i was to be on the ground level i was an engineer that to matlab just fresher mm-hmm. hi thi so i uh, really wanted to have a say at the administrative le- level as well uh, because i felt that uh we had our own say but ultimately the decision makers were the man- managers so i wanted to be in their shoes also i felt ki manufacturing mein na uh, a lot of times you are stuck in the same problem same uh, same thing gets repeated day and day day over again so i uh, research and i felt that consulting industry would suit me more because the kind of projects that you are exposed to that keep on changing um, for like after 3 months or so so i felt that i would be more suited to a dynamic industry jahan pe i don't need to be stuck on one single project for the rest of the year or rather i could get to know about different industries and know about more different projects uh, which would come in a rolling and mba seemed the most viable option yeah mba seemed to be the best option for me <laughs> in that case so you, you said you had calls from uh, baby ams different times as well right and then yeah. you chose it delhi over them yeah. so why why this decision of putting dms above them what was the rationale behind this So I did a comparative analysis of the companies that visited. Which which other colleges were? If if you want to have a head-on comparison. I had calls from BBIMs. I am Nagpur. I am Vice. Again, I am Nagpur. I would get a uh, fee concession as well because of my per- percentile. But I felt that uh, DMS would be a better choice because uh, um, my friend. I told you that my friend was working there, and she listed out the different companies that visited there. and uh, since i was more interested in consulting i felt that the kind of companies that came there i would be uh, a good choice i mean that would be a good yeah, choice for me makes sense yeah. so this you had this idea that i want to get into consulting yeah before before joining mba yeah. again that is very rare people usually don't do that right <laughs> i was uh, also inclined towards supply chain but uh, when i came to dms i felt that consulting would be a better choice for me <laughs> because i came from an operations background so i was open towards supply chain as well awesome nikita nrf believes that i'm uh, dms it delhi is the fifth best mba college in india right mm-hmm. and i'm sure a lot of good mba colleges which are behind dms won't be very happy with this So what are your thoughts is it actually the fifth best college so honestly uh, maybe not the fifth in terms of placements but if you look at the parameters which nrf looks at then i would definitely go for dms uh, that it's the fifth best college because uh, when you look at a college there are so many different things the kind of research that our faculty indulges in uh, i think uh, in our college most of the faculty looks at some international projects or the other some research projects or projects of the other and that really gives us an edge other than that we also have the uh, Right, your location. We are in the right. central hub, right. so that also gives us an edge. Since you asked me about uh, the viability of DMS as the fifth best institute, I would also like to talk about other parameters that we have. I'm sure you didn't uh, hear about the GFS opportunities that we have no, in DMS. Not aware of it. So, I, yeah, I just uh, give you a brief about that. So, GFS is like a global field study uh, wherein all the students of DMS, the entire batch strength, are taken to the top universities of the world for an immersive. two week program okay where uh, they will be attending the international conferences and they'll be uh, getting to interact with the international leaders and that would be done at the expense of dms college. the college Great. itself so, so no extra fees are charged for this so it's like 1.5 up to mm-hmm. 1.5 lakhs uh, will be funded by the college for okay. the entire two week program and the remaining whatever uh, that doesn't come out to did you go for it Uh, I'll be going next okay. year. So second looking, year me. Yeah, second okay. year me. So looking forward to it. So after we are done with the placements and after everything is done, mm-hmm. we are next. We are over to the next phase of our DMS have, has to offer mm-hmm. to us, which is DJ. So I don't think डेढ़ लाख से ज़्यादा कुछ खर्च होता भी होगा, right? बहुत कम ही होगा, like fifty thousand. Mostly people manage. ऐसा कुछ, ऐसे तो manage हुई जाता है. Amazing. So so take a note of this, guys. DMS IT Delhi offers you a free abroad tour to two of them. That too at the expense of the college. So. Amazing! Yeah. It's a great insight, and I was not aware of this. Yeah. Cool. Uh, let's come to the admissions, uh, Nikita. Yeah. So, the average CAT percentile which DMS has is close to ninety-seven point six, which yeah. they mentioned in the report, right? Yes. So, uh, any idea of what is the lowest and who got the highest? I mean, I'm sure you must have talked to a lot of people in your batch. So, सबसे कम और सबसे ज़्यादा कितना था? I just want to have an idea of the range. So, I can give you an idea of the highest. Highest. Um, so, in our in our batch, a person got ninety-nine point nine four percentile. Wow. 
and yeah he's here with us in uh, at dms and he's also a fellow place comer okay so yeah about the lowest um i don't think i am the person who can answer this okay, let me ask it this way yeah. let's say i'm an aspirant and uh, the cut off which i officially read is 90 right yeah. but i am sure ki 90 pe to call nahi aayega wo interview call aane ke liye kya minimum hona chahiye at least according to you yaar itna kar lo to it's a safe score i'm not asking for the official number obviously it changes every year तो बट व्हाट इज अ सेफ स्कोर कि एटलीस्ट 93 94 लोगे तो देयर आर चांसेस कि कॉल आ जाएंगे तुम्हें या देयर आर देयर आर चांसेस सो डीएमएस वर्क एक्सपीरियंस पे बहुत वेट इज देती है टू एंड देयर आर सम पीपल इन आवर कॉलेज जिनका वर्क एक्स नेस्ले एमेजन रिलायंस ऐसे कंपनीज में सो दे लुक एट द क्वालिटी ऑफ वर्क एक्स एज़ वेल नॉट जस्ट द नंबर ऑफ इयर्स दैट इज जस्ट इन द इंटरव्यू बट नंबर ऑफ इयर्स लाइक इफ यू हैव 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस दैट इज द बेस्ट फॉर यू हां उसके लिए मैक्सिमम मार्क्स मिलता है जैसे जैसे 3 इयर्स से कम हो या 3 इयर्स से ऊपर हो वो घटेगा तो फ्रेशर्स के लिए इट्स द एवरेज कैट परसेंटेज इज 98. पॉइंट आई थिंक नॉर्थ ऑफ 98.5 बट वर्क एक्स पीपल के लिए एंड इफ यू आर समवन फ्रॉम आईआईटीज एंड एनआईटीज और एसआरसीसी दे हैव एक्स्ट्रा मार्क्स दे हैव एक्स्ट्रा मार्क्स सो आई थिंक आईआईटी दिल्ली में थोड़ा आईआईटी के बच्चों को ज्यादा मार्क्स मिलते हैं बिकॉज़ इन जी नॉन इंजीनियर्स को ही हर जगह पे ज्यादा पॉइंट्स मिलते हैं कोई ऐसा बैच में हो जिसने ग्रेजुएशन भी आईआईटी दिल्ली से किया हो एंड देन मास्टर्स भी या या देयर आर पीपल लाइक दैट आई वी हैव अ पर्सन इन आवर जूनियर बैच जिसका बीटेक उसने किया था आईआईटी दिल्ली से एंड देन अभी एमबीए भी कर रहा है आईआईटी दिल्ली से So, so yeah. I still haven't got the idea. Okay, approx cut off. What is the safe score? So safe ninety seven. Anything above ninety okay. seven is a safe score. Great. Yeah. For fresher, uh, mm-hmm. I think anything above ninety eight would be a good right. score. Yeah. Okay, fresher score work extra marks name. Ah, उनको work extra marks name मिलेगा. Makes sense. Yeah. Okay, so people who get calls, is there a pattern? Is there any striking difference in their profile? जिनको interview calls आता हो. I mean, apart from the work extra and all. ऐसा कुछ प्रेफरेंस नहीं यार आई विल पिक फ्रॉम दिस कॉलेज ऑब्वियसली कॉलेज का प्रेफरेंस होता है अपार्ट फ्रॉम दैट अम अपार्ट फ्रॉम दैट हमारे इंटरव्यू फेज के बाद फॉर द फाइनल शॉर्टलिस्टिंग देयर इज 5 मार्क्स दे गिव फॉर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज ओके सो इफ यू आर अ पर्सन हु हैज हैड सम ग्रेट अचीवमेंट्स एट द नेशनल लेवल लाइक इफ यू आर बैडमिंटन अ नेशनल लेवल बैडमिंटन प्लेयर और समथिंग देन यू विल गेट दोस एक्स्ट्रा 5 मार्क्स एंड ये फाइनल शॉर्टलिस्टिंग में बहुत फाइनल लगता है सो यू नीड टू हैव एन ऑलराउंड प्रोफाइल अगर स्कोर कम भी हो तो अगर स्कोर कम हो एंड एनआईटी आईआईटी वाला वो नहीं है तो फिर आई थिंक यू शुड यू कैन फेयरली गो इनटू इट इफ यू हैव दैट एक्स्ट्रा 5 पॉइंट्स यू डू एक्स्ट्रा करिकुलर ग्रेट लेट्स टॉक अबाउट द इंटरव्यूज सो मेरा कॉल आ गया राइट व्हाट हैपेंस आफ्टर दैट तो और ये कब होता है सो जस्ट आफ्टर द कैट आई मीन द फॉर्म्स वुड स्टार्ट राइट या एंड इट गोस ऑन टिल दिसंबर अह सो एक्चुअली आईआईटी का फॉर्म फ्लोट्स फ्रॉम जनवरी ओके सो कैट का रिजल्ट आने आने के बाद द फॉर्म्स आर फ्लोटेड उसके बाद इंटरव्यूज मेरे टाइम पे इट वाज हेल्ड इन मार्च एंड देन फाइनली द रिजल्ट स्टार्ट रोलिंग आउट फ्रॉम मे and then uh, the different rounds of counseling uh, takes place and uh, i think june july tak it gets wrapped up and finally our classes start from the last week of july great and what is the usual process gd bhi hota hai rat gd ya sirf interview uh, so it's currently it's just interview just the interview yeah. so you get a good score in cat you're shortlisted sirf interview then you get to dms yeah right okay. and how is the interview kya sa stressful hota hai kya hota hai wo so it uh, so basically our professors uh, take the interview and it depends on which panel you are allotted to so uh, they ask you mostly about the work ex- if you are experienced professional then they will ask you about the work experience they also ask you about the current affairs what's going on around the world this i am ke interview mein hote hai it's more or less on the similar lines more or less okay. on the same page and there are something like i have noticed one thing in dms ki hame uh, hr ke subjects फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है काफी दे वॉन्ट अस टू नो अबाउट द ओवरऑल डायनेमिक्स ऑफ ह्यूमन नेचर इज वेल हाउ टू डील विद पीपल बिकॉज दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी एनी मैनेजर सो इंटरव्यू में दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी यू यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एब्सट्रैक क्वेश्चन इज वेल दैट वट काइंड ऑफ लीडर डू यू एस्पायर टू बी एंड यू नो वट काइंड ऑफ इमेज डू यू वॉन्ट टू पोर्ट रे योर सेल्फ एज दो एच आर क्वेश्चन ऑल्सो यू कैन प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर द एच आर क्वेश्चन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल या इट ऑल्सो प्लेज अदर दिन द करंट अफेयर इन योर वर्क इन योर एनी क्वेश्चन विच दे आस्क यू इन योर इंटरव्यू uh yeah i i do remember actually uh so at the end of the interview after the rigorous rounds and everything at the end of the interview there was a very interesting question which i was not asked in any interview so um i rem- i remember professor eddy uh, she is economics professor at dms she asked me if you were a flower uh, look back back at your traits and if i were to ask you which flower would you relate to the most so what would it be okay so <laughs> very abstract 
very abstract. It came out of the blue. I wasn't prepared for it at all. <laughs> Which flower can I be? <laughs> Then I, my answer was a lotus. I kind of told her that uh, a lotus stays in the midst of the mud, but mm-hmm. it doesn't let itself be affected by it. Great. Really, if, even if I'm in the midst of toxicity mm-hmm. or somewhere I don't want to be, I wouldn't let myself be affected by it. So somehow, with this answer, they get to know your personality. They're what kind of a person you are. Yes, I think. Purpose. Yeah, I think that that's a purpose. Yes. So what I understand from this is, uh, Demis plays. I mean, they focus a lot on your behavioral aspect as well, apart yes. from the technical. Yes, that's really important for us. Great, that's a that's a great insight worth noting. If you talk about the telecom management, so its admission process similar है MBA जो main branch है उससे या is it different? हाँ admission process वगैरह सब similar है just the only difference is that form में you have to apply for MBA telecom. Okay वहाँ पे form भेजते वक्त select करना होगा. हाँ select करना होता है. So we can apply to both MBA and MBA telecom. Yeah you can. तो ये क्या है if we talk about the batch profile, so more than 50% of the students are from premium colleges. Yeah. IIT, NIT, SRCC. Yeah, 67%. 67%. Great. So ये college की affinity है यार मैं सिर्फ अच्छे बच्चों को ही लूँगा. <laughs> It may be because of the marks. Because they get extra marks, that's why. But do you see someone with an average profile, average college? I'll not say average profile, but with a very average college, this kind of graduation will only happen. Yeah, but in that case, you have to have a very high percentile. Hmm. Percentile in profile is huge. Yeah, because CAT ka percent weightage sixty percent hai. Ne uh, initial shortlisting mein. Hmm. So obviously, if you have a very good percentile in CAT, so you can get through. बट यूजली लाइक सर सिक्सटी वन परसेंट आई आई टी वन आई टी वन एस आर सी सी से है हमारे बैच से सो दैट बिकॉज फाइव सिक्स मार्क्स अल्टीमेटली इट प्लेज अज रोल तो डज इट नॉट डिस्टर्ब द क्लास डायनेमिक्स की ऐसा नहीं होता कि जो मे बी सम इज नॉट फ्रॉम वेरी गुड कॉलेज इज ही एबल टू कम्पीट विद पीपल फ्रॉम आई टी एज एन आई टी एस आर सी सी Uh, yeah, I personally haven't seen much differences because ultimately the kind of subjects जो हमें पढ़ाया जाता है see uh, it's not like technical subjects पढ़ाया जाता है हमें uh, HR के subjects भी होते हैं so if someone is uh, has done her bachelor's in psychology yeah. then she can contribute to it right. uh, so we engineers we can maybe contribute to uh, six sigma uh, quality analysis more and more quant heavy subjects more quant yeah. heavy sub- subjects yes but they can uh, contribute towards the hr subjects mm-hmm. fir jinka like bcom honors kiya hoga in jinhone uh, they can contribute to finance accounting uh, so those kind of things so i think pura uh, mba curriculum mein aisa structured hai ki uh, engineers only can't get an edge mm-hmm. at it it has to be a uh, collective so, participation right. of all the students aur baad mein mila jula ke sab barabar hi ho jata hai ha mila jula ke sab abhi point abhi aap uh, marks dekhoge so i don't think percentile plays a huge uh, role in it or the college previous college plays a huge role in it so once you get in everyone is at the same level same level yes because you contribute at some point mm-hmm. to or another to the subject of your expertise right. yeah. and uh, what i mean we have talked about the batch profile what is the average age i mean how old are the people is there someone with very हाई वर्क एक्स और या फिर कोई बहुत ही बिल्कुल फ्रेशर या सो एवरेज एज तो ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी सिक्स ही है एंड बट वी हैव पीपल हुर जस्ट ट्वेंटी ईयर्स ओल्ड एंड वी ऑल्सो हैव पीपल हुर थर्टी थ्री ईयर्स ओल्ड थर्टी थ्री या वी हैव सो इट्स अ ह्यूज रेंज अमेजिंग and uh, are there more engineers in the batch yes a lot of them is this is this a disadvantage um I think we haven't faced as such uh, like now In our batch, there were a lot of engineers, but now I think our college is moving towards having more diversity uh, in terms of academic uh, qualifications. Uh, so, abhi jaise pehle tha IIT NIT ko six five six marks denge. Abhi now it's being changed ki Institute of National Importance right, right. ke jo colleges mm-hmm. hote hain, uh, be it in any stream, to unko so usme law extra, agra, NLU everything gets simpler. Yes, unko extra points milta hai. So now the dynamics is being shifted. So college trying to have more diverse people. More diverse. people nowadays yes but uh, hamare batch mein i didn't see it as a disadvantage uh, as of now because uh, even though you're an engineer i have seen people uh, unko mm-hmm. bahut knowledge hai like even in economics finance mm-hmm. un sab mein bhi unko bahut knowledge hai and there were people uh, who did their uh, engineering from uh, civil electrical but then they were cf cfa aspirant uh, to level 1 bhi qualify kiya and they were going for level 2 level 3 so Interest wise, people wanted to. They didn't want to just restrict themselves to engineering. Anyone who has done CFA while being in the college, all three levels. Yes, yes. No, not all Achha, three levels. Okay. Level one to that point. Yeah. Uh, let's talk about the non-academic part of the college. Yeah. So, how is the campus life? Campus life. Uh, see, we are a part of IITD, so uh, you must be knowing about all the work because uh, yeah, right. Delhi is a big part. Cultural fest. Uh, yeah. Cultural fest. So, it's a big part of uh, IITD. So, being from DMS, uh, I think that is the greatest cultural festival that we have. Uh, other than that, uh, we have Parivartan, which is our cultural fest of DMS. So, उधर भी we organize a lot of um, 
कल्चरल एक्टिविटीज फॉर द अदर कॉलेज एज वेल ऐसे केस कॉम्स वगैरह ऑर्गेनाइज कराते हैं वी कॉल इन लीडर्स वी हैव कॉन केव एंड वी हैव द पार्टीज एंड ऑल बट यस इफ यू इफ यू वुड आस्क मी टू कम्पेयर बिटवीन लाइक से आई एम ए बी सी आई वुड से उस एस्पेक्ट में वी डू लेक बिहाइंड कल्चरली Awesome. A little. <laughs> That's fine. It's okay. Yeah. And uh, what is the typical routine of a student? Ki din bhar kya hota hai? So how many classes on average? And uske baad kya karte hain log? Uh, classes wise, academically, I think utna strict nahi hai apna. So like first year mein five six classes hote hain, beech beech mein quizzes wagera, and then second year. Three classes strict nahi hai in a day. Ha, five six classes wo bhi, matlab dear ghante ka, and then second year mein. तो और भी कम हो जाता है सेकेंड ईयर में इट्स लाइक समटाइम्स यू हैव टू क्लासेस और थ्री क्लासेस बेस्ड ऑन द इलेक्टिव्स सेकेंड ईयर में इट्स रियली चिल बिकॉज ऑब्वियसली तुम्हारे साइड में प्लेसमेंट एक्टिविटीज चल रहे होते हैं ना तो आई थिंक बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो द करिकुलम हैज बीन मेड अट लीनियंट ऑन फॉर द थर्ड सेमेस्टर बट या आई एम्स के कम्पेरिजन में आई वुड से अकेडमिकली थोड़ा तो चिल है जनरली इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोफेसर स्कूल होते हैं राइट तो मे बी और एंड वी ऑल्सो फॉलो आई आई टी करिकुलम जैसे ट्राइमेस्टर्स होते हैं आई एम्स में तो तीन सेमेस्टर्स होते हैं तो उनके एग्जाम्स भी ज्यादा होते हैं बट हमारे सेमेस्टर सिस्टम से बिकॉज इट्स इन इट्स अ लाइनिंग विद द आई आई टी डी करिकुलम तो उस हिसाब से हमें वेकेशन भी मिलते हैं पूरा डिसम्बर छुट्टी होती है तो आई थिंक आई एम्स में नहीं होते हैं ऐसे नहीं होते तो वही तो इन दैट केस वी हैव द अपर एंड अगेन अ वेरी गुड इनसाइट सो इफ यू गो टू कॉलेज जहाँ पे ट्राइमेस्टर सिस्टम है साल में तीन बार आपको एग्जाम देना होगा डीएमएस में दो बार एग्जाम देना होगा सिर्फ सेमेस्टर सिस्टम बिग बिग एडवांटेज आई वुड से बिग सो टॉकिंग अबाउट द प्रोफेसर सो आर दे अलाइन के आर एम बी ए करने आया कोई बच्चा तो उसको नौकरी चाहिए ऐसा नहीं है कि चलो प्लेसमेंट से मुझे परवाह नहीं आई वॉन्ट टू टीच हम कैसा माइंड सेट होता है उनका नो नो आई थिंक द टीचर्स आर वेरी सपोर्टिव लाइक ए सैड कि इसीलिए शायद करिकुलम को भी थर्ड सेमेस्टर में वैसे ही बनाया कि लाइक वी गुड मोर फोकस ऑन आर प्लेसमेंट्स इफ वी गो टू आर टीचर्स कि हमें प्लेसमेंट्स के लिए ये सपोर्ट चाहिए तो आई डोंट थिंक एनी वन इज एवर रिजेक्ट किया होगा किसी स्टूडेंट को तो ऑन ए जनरल नोट हाँ है एंड देन इफ यू आस्क दैम फॉर सम कनेक्शन तो उस तरीके से भी हेल्पफुल हेल्प मिल जाता है प्लेसमेंट कमेटी को थोड़ा बहुत ऑब्वियसली अल्टीमेटली इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट्स बिकॉज प्लेसमेंट कमेटी अपना है एंड देन तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अपना ही है ना कि कॉपरेट्स के साथ रिलेशन बट हाँ ऑन सम लेवल वी डू गेट सपोर्ट फ्रॉम द फैकल्टीज एज वेल बट देयर प्राइमरी कंसर्न इज टीचिंग एंड देयर प्राइमरी कंसर्न इज एकेडमिक्स दैट इज वाई दिस क्वेश्चन जनरली प्रोफेसर डोंट केयर इफ यू गेट प्लेस और नॉट दे कम देर टू टीच यू आई मीन एवर agree to that exactly because teaching is a profession and their main goal is to uh, is academics that that's true but having said that they also keep track of uh, how many uh, so in dms i would uh, tell you that uh, placement committee has a faculty coordinator it is a faculty so he uh, is in charge of looking at the placements how is it going how many students are placed how many are not he also addresses the students based on their performances on a timely basis so although it's our responsibility but we are also being monitored to some level right, right. so, so management kind of involved hai so they ha they are involved even jo mails matlab jo hum log send karte hain hum loop mein rakhte hain hmm. professors ko so they are notified about it it's not like ki and our activities iits i am not sure about iims but iits mein hamara placement committee ka activities are being regulated by faculty so Uh, अभी आपको पता होगा एम बी सोशल दूसरे जगह पे होता है ना प्लेसमेंट कमेटी के बारे में पीपल से अलॉट ऑफ थिंग्स बट दैट्स नॉट पॉसिबल इन आई आई टी एंड नो वन डज दैट आई आई थिंक वी आर वन ऑफ द मोस्ट एथिकल प्लेस कॉमर्स इफ आई एम इफ आई एम अलाउड We are being monitored by faculty, and uh, no one can do anything without their approval. I was actually coming to that uh, yeah. to your placement committee experience. Yeah. Because a lot of time, what I feel is that ethics and placement committee cannot go hand in hand, right? This is what my perception is about MBA. So we'll discuss that in details. But uh, before that, I had another question for uh, academics. So, are professors exchanged between BTEC and MBA courses? Uh, Let's say someone is a very good professor of statistics. So, does he come to teach you or she? Does that happen? So what we have here is that uh, the BTEC students get an option to take the MBA courses. So in that cases, we in our classes we also have some BTEC students uh, because they can take elective uh, MBA electives. So that can happen. Other than that, uh, I'm not really aware about whether our professors teach uh, the BTEC core courses of BTEC as well. Core, you are talking about the core courses. Core right? BTEC, yeah. Core I mean, BTEC. Uh, someone yeah. from computer science who teaches statistics, maybe. they come and teach you business statistics um 
और आई मीन द आईडी वर्स की डीएमएस हैज अ सेपरेट सेट ऑफ फीचर्स व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू बीटेक वन डीएमएस हैज अ सेपरेट सेट ऑफ फीचर्स या बट सम ऑफ द दोस टीचर्स आर विजिटिंग फैकल्टी एट सम ऑफ द प्रीमियर इंस्टीट्यूट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट्स एज़ वेल दैट्स देयर बट आई डोंट थिंक बीटेक प्रोफेसर्स लव इट एंड हाउ लीनिएंट आर दे इन टर्म्स ऑफ अटेंडेंस एंड ऑल डीएमएस प्रोफेसर्स टू बी स्पेसिफिक सो वी नीड टू हैव 75% अटेंडेंस इट्स अ मैंडेट एज अ मतलब इज इट रिलैक्स्ड दैट डज डिपेंड ऑन प्रोफेसर टू प्रोफेसर सम टीचर्स आर वेरी स्ट्रिक्ट एंड सम टीचर्स वुड गिव यू रिलैक्सेशन so that depends yeah and what is the outcome agar kisi ka 75 nahi hua to exams nahi de payega kya hota hai iska impact kya hai 75% nahi hua to i think uh, grade drop hota hai okay. uh, bcc ha ha aisa hota hai and then uh, they will also give you a warning ki tumhara itna uh, classes extra chahiye mm-hmm. and okay. you are missing compensate out compensate ha compensate karna hai so they will give you one warning but uh, ultimately grade drop hoga agar less hota hai 75% se understood and how is the teaching methodology so mostly i am so what they do is they follow a case based approach is it same with demis mm, yeah that also depends on professor okay. to professor the way he wants to teach yeah so. so some professors they give us cases from our and stanford to wo sab padh ke aana hota hai and then those professors would be so strict ki you can't even enter the classes after uh, like one minute late mm-hmm. so wo <laughs> ये बहुत दिस थिंग्स डिपेंड ऑन प्रोफेसर टू प्रोफेसर आई वुड से सो लार्जली मतलब ऐसा कुछ सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड रूल नहीं है सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर अगर वो चले हैं तो तुम मैनेज कर लो वो नहीं है तो यू आर चिंग रिसोर्सेज मटेरियल क्लासेस स्ट्रक्चर्स सब कुछ डिपेंड्स ऑन प्रोफेसर टू प्रोफेसर तुम फर्स्ट ईयर में तो सबके लिए कॉमन होता है तो यू हैव टू टेक दोस बट सेकंड ईयर में यू कैन मेक दोस डिसीजंस कि आपको यू वांट दो स्ट्रिक्ट प्रोफेसर्स जहां पे यू नो केस स्टडीज वगैरह पढ़ के जाना होता है क्लास में बट लर्निंग भी ज्यादा होगी उस केसेस में तो इफ यू वांट दोस और यू वांट सम चिल प्रोफेसर्स तो यू कैन डू सम प्रिपरेशन बाय योरसेल्फ ग्रेट लेट्स टॉक अबाउट द केस कॉम्पिटिशंस सो आई मीन फ्यू डेज बैक आई टॉक टू समवन फ्रॉम आईएफटी दिल्ली राइट एंड अनस्टॉप सेड आईएफटी दिल्ली इज द मोस्ट कॉम्पिटिटिव बी स्कूल How is the scene at DMS? I mean, are students self-motivated for case competitions and others? Yeah, I think DMS students are uh, really doing well in the case competitions nowadays because अभी आप recently देखोगे तो G Think Aloud में hmm. our students were the winners. National winners. National winners. Right. Last year भी our students were the win- national winners. They were the previous. Uh, they were the best students from the batch of 2021, 23. अभी from the batch of 2023, 2025 also uh, our team made it to the national. Uh, finale and they were the national winners of G Think Aloud other than that abhi dabur for you must have heard about it us us may be national finale tak gaye hamara team so just few days back we had the grand finale abhi we are awaiting the G walon ko PPO milega G walon ko that is the yeah. ultimate objective right to get a PPI through these competitions <laughs> yeah let's not get into that okay. <laughs> other than that um, Johnson and Johnson imaginators um, उसमें हमारे स्टूडेंट्स हैव परफॉर्म्ड सो वेल फ्लिपकार्ट वायर्ड में आवर स्टूडेंट्स हैव बीन द नेशनल सेमी फाइनलिस्ट फ्लिपकार्ट विद्यार्थिनी आल्सो कम्स टू आवर कैंपस उसमें इवन आई वेंट लास्ट ईयर एज अ पार्ट ऑफ द विद्यार्थिनी कोवर टू बेंगलोर सो या एंड दस कॉलेज सपोर्ट दिस आई मीन इसके वजह से लेट्स से इफ योर अटेंडेंस फॉल्स बिकॉज़ यू वर बिजी प्रिपेयरिंग फॉर द केस कंपटीशन एंड यू बिकम द नेशनल विनर सो डू दे कंसीडर कि ठीक है चलो कुछ तो कर रहा था क्लास नहीं कर रहा था तो नो ओके यू हैव टू मैनेज बोथ साइड्स यू डोंट गेट एनी leave from the college fair enough great uh, last question regarding the college life well, how was your experience being a place comer like because uh, i talked to a lot of place comers yeah and they are not good friends with anyone in the batch <laughs> is it same with dms with you and with their experience very bad i mean they said okay we 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 are doing a very responsible job yeah, yeah. but log nahi samajhte na ye log to gali de rahe hain yeah that's a difficult question uh so ha like on some level i feel ki we don't get the in the first year when people are mixing with each other people are going out hanging out having parties and all we don't get much chance to do that because us time pe itna kaam hota hai and then it's a whole new world you have to be on your feet 24/7 i mean sorry ko we like we used to sleep for like 2 3 hours per day so it it, it was not possible for us to Well, even if you wanted it was not possible for us to go in party with them or mix with them because har uh, time pe chokanda rehna padta tha uh so yes on that level thoda to so you you miss out on those things and we do we do miss out on ye regret hamesha rahega ki yaar chalo theek hai matlab although i have added a very good line on my cv but i missed out on those things regret i don't think i would ever regret being a place comer because no, no regret missing those things missing on those parties and fun <laughs> i am not really sure because the अदर देन दैट मतलब जो नेटवर्किंग हमने वैसे किया है आई मीन अल्टीमेटली द गोल ऑफ बींग प्लेस कवर वॉज 
to serve our batch right it was for them yes we did sacrifice on the parties and all but those are not going anywhere you can party with your batch in the next when everything is over and when you are done with the placements as well so it, those people are not going anywhere fourth semester right, mein, right. hopefully when everyone gets placed um, you don't have to worry about those the, you will feel that ye sab to kitne choti cheez thi na parties wagaira wo to hoti rehti hai but ab mba aaye kis liye ho aap mba apne placements ke liye aaye ho aur agar place ka hona to dusro ka placements karane ke liye aaye ho so that's the bigger purpose right parties wagaira to hamesha hoti rehti hai so and then uh, you know place ka mein aap uh, hrs पहले तो टेलीकॉम और एमबीए दोनों का प्लेसमेंट कंबाइंड होता है अलग अलग होता है सेम होता है एमबीए कोर एंड एमबीए टेलीकॉम में कोई डिफरेंस नहीं है तो ये बहुत ही बहुत बार पूछा गया है मेरे को बहुत स्टूडेंट्स को डाउट्स आया है कि टेलीकॉम का अलग होता है प्लेसमेंट्स क्या होता है कुछ नहीं होता है इवन प्लेस कॉम एम बी ए कोर और एम बी ए टेलीकॉम के लिए सेम होता है अच्छा प्लेसमेंट कमेटी सेम है दोनों की प्लेसमेंट कमेटी भी सेम है दोनों का बट इट डिसएडवांटेज नहीं लेट्स अगर कोलगेट आ रही हो या जॉनसन जॉनसन आ रही है फॉर हार्ड कोर एफएमसीजी रोल या तो व्हाई वुड दे पिक समवन फ्रॉम टेलीकॉम उसने तो पढ़ाई की नहीं है मार्केटिंग की बट दे डोंट नो नो ऐसा कुछ नहीं होता है क्लासेस भी सेम ही होता है MBA कोर्ट एंड MBA टेलीकॉम के हर क्लासेस सिमिलर फर्स्ट ईयर में राइट सेकंड ईयर में तो फर्स्ट ईयर इवन थर्ड सेमेस्टर तक सिमिलर होता है फोर्थ सेमेस्टर में जाके MBA टेलीकॉम okay. को कुछ मैंडेटरी मैंडेटरी कोर्सेज करना होता है सो समवन फ्रॉम टेलीकॉम कैन पिक मार्केटिंग एंड फाइनेंस सब्जेक्ट्स एज़ वेल यस डेफिनेटली ऑसम हां लाइक आई सेड थर्ड सेम तक सब कॉमन होता है फोर्थ सेम में बस एक दो कोर्ट एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उसके लिए दैट्स द ओनली डिफरेंस तो कोई ऐसा स्पेसिफिक काइंड ऑफ रोल है जो सिर्फ टेलीकॉम के आता हो और बाकी कोर के लिए ओपन ना होता हो स्पेसिफिक रोल ऐसा कुछ नहीं है सब कॉमन ही होता है जनरल जनरल होता है इवन रिक्रूटर्स डोंट गेट टू नो कि इफ अ स्टूडेंट इज फ्रॉम एमबीए अच्छा दे डोंट नो दिस हां दे डोंट नो अमेजिंग लेट्स से आई गेट अ पीपीओ राइट एम आई अलाउड टू सिट फॉर अदर कंपनीज अ नो ओके सो यू अगर आपका पीपीओ हो गया तो यू आर आउट ऑफ द प्लेसमेंट प्रोसेस लाइक जैसा हर जगह होता है दैट एक्चुअली कुछ हमारा पॉलिसी होता है बेस्ड ऑन ड्रीम I I mean dream offers जब फ्लोट समझ गया कि अगर मेरे को let's say for example अगर 20 का package मिला है और कोई company जो आ रही है dream category में let's say 30 की तो I can apply for that yeah but those are very very rare and special cases so mostly ऐसा no. नहीं होता है I mean uh, but usually PPO मिल जाने का मतलब ये है कि you are signed out of the uh, placement process अगर बहुत ही कम CTC होता है those those again fall under special category okay. so on a case on a case basis yeah, yeah. committee decide करेगी and faculty decide करेगी क्या करना है yeah does this IIT brand help in easy placements यार मतलब आईटी के नाम पर कंपनीज आ गई चलो ज्यादा मेहनत नहीं कर रही बिजनेस कॉमिक्स सो नो मोस्टली नॉट लाइक लेगेसी कंपनी वी हैव आवर लेगेसी रिक्रूटर्स जो दोस हैव बीन टेकिंग फ्रॉम आवर कैंपसेस सिंस द लास्ट फ्यू इयर्स तो उनके केसेस में यस बिकॉज़ वी ऑलरेडी हैव अ कॉर्पोरेट रिलेशनशिप फॉर्म विद देम तो उस टाइम पे आवर ब्रांड कम्स इनटू द पिक्चर बट इन अ लॉट ऑफ केसेस वी हैव टू पिच आवर कॉलेज लॉट ऑफ हार्ड वर्क गोस फ्रॉम द प्लेस टिपिकल सेल्स प्रोसेस रोज कुआं खोदो रोज पानी निकालो ऐसा या इट्स अ नॉन गोइंग प्रोसेस it's something like uh, any relationship that you have to make it has to start from it doesn't have any starting date na pura hmm. pura year tak right, chalta right, rehta right. hai you talk to companies you bring them for uh, corporate talks leadership talks and then you have a familiarity with them then they come for life projects or other things then maybe they, they'll come from some other placements or final placements so it's an ongoing process koi koi aise company ya aisa koi instance kabhi ho jab btech ke liye koi company aayi ho aur usko tumne pitch kar diya jo yaar mba ke liye bhi aa jao क्योंकि बेटे वाला सबसे अच्छा रिलेशन बना है आपका ऑलरेडी अह दोस आर बिहाइंड द सीन स्टोरीज ग्रेट अगेन बट आई जस्ट सेइंग दिस इट्स एन ऑप्शन लोग तो करते होंगे या दैट्स डेफिनेटली एन ऑप्शन ठीक है आई आई लीव दैट फॉर व्यूअर्स टू डिसाइड इन इन फैक्ट इन ऑल आईटीज इफ यू टॉक अबाउट वीजीएसएम और एसजीएम सॉम या फिर डीएमएस पीपल हैव अ परसेप्शन कि यहां पे एनालिटिक्स एंड आईटी ड्रिवन रोल ज्यादा होता है या सो माय क्वेश्चन इज कि लेट्स से अगर कोई मार्केटिंग कंपनी आ रही है फॉर एग्जांपल एसआईबीएम या एनएमएमएस में आईटी से गई एंड दे दे गिव द हार्डकोर एफएमसीजी रोल एरिया सेल्स मैनेजर बट ऐसा हो सकता है कि डीएमएस या आईटीज बाकी आईटीज में जाकर वो थोड़ा एनालिटिक्स का रोल दे दें नो 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 ऐसा नहीं होता है एफएमसीजी से जो हमें यू सेड ना एसआईबीएम यू सेड 
उनको जो रोल देते हैं सेम रोल होता है तो अक्रॉस अक्रॉस टॉप कॉलेजेस दोनों में फायदा होता है हाँ लाइक द काइंड ऑफ कंपनीज दैट कम टू आर कैंपस में भी बट जो कॉमन कंपनीज होते हैं ना आई आई एंड आई पे उनका रोल्स भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही होता है तो uh, जैसे कि आपने एक्सचेंज स्ट्रेटजी के बारे में बोला तो मे बी देर सी ओ इज मे बी डिफरेंट बट रोल्स सिमिलर ही होते okay. Maybe, शायद आई टी वाले को मैनुफेक्चरिंग रिलेटेड प्रोजेक्ट मिल जाए हाँ सो एज अ प्लेस कॉमर I mean, I'm sure you are trying very hard to onboard great companies, right? But ऐसे दो तीन कंपनीज़ नाम बताओ जो अभी तक नहीं आ रही थी and you are कि यार इसको बुलाना एक बार कैंपस। Then I can't. <laughs> okay, ठीक uh, है चलो I'll not name the companies but TAS हो सकती थी, right? TAS I think names नहीं आती है. <laughs> Again, Lipseed. Uh, Nikita, I'll I'll name few sectors. I want to know कि according to you, not as a student या as an individual, yeah. what do you think is the best company जहाँ कोई MBA जा सकता हो? इस सेक्टर की ठीक है आईटी एंड एनालिटिक्स माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट ग्रेट सेल्स एंड मार्केटिंग नेस्ले ओके बीएफएसआई फाइनेंस गोल्डन टैक्स गोल्ड सप्लाई चेन एंड ऑप्स पीएनजी कंसल्टिंग मैकेंजी जनरल मैनेजमेंट रिलायंस रिलायंस ओके ठीक है कमिंग टू द लास्ट पार्ट ऑफ द प्लेसमेंट सेक्शन या गिव मी अ नंबर आई मीन अगेन इट्स नॉट रिलेटेड टू the the average or the highest or the median. Yeah. Just give a number which you think is good for anyone in DMS कि उसको लेकर ना इस पैकेज पे लोग खुश रहेंगे एटलीस्ट कि चलो इतना मिल गया पैसा वसूल हो गया दिस इज नॉट एन एस्पिरेशनल नंबर बस एक नंबर जो लोगों को लगे क्या इट्स अ गुड पैकेज एंड एनी थिंग अब कंसिडरिंग की फीस तो कम है तो इट्स अ वेरी गुड नंबर तो आरवाई तो काफी हाई हो जाएगा इसमें गर्ल फ्रॉम आई एफ टी ऑल्सो सेट द सेम नंबर ट्वेंटी फाइव बट उनकी फीस बहुत ज्यादा है सो यहाँ पर इट्स एन एडवांटेज ग्रेट uh fine so we, we are almost at the end of this interview uh, yeah. people who want to join dms it delhi right so i am giving you two scenarios yeah. abhi jo log cat ki taiyari kar rahe hain hmm. what what are your uh, what is your advice to them uh, i would advise them ki uh, teeno sections mein aap uh, ye identify kar lo ki apna weaker section kaun sa hai and then rigorously uske practice uh, करते रहो मॉक्स देते रहो और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट मॉक्स देने के बाद यू हैव टू ऑल्सो एनालाइज व्हाट वेंट रॉन्ग उनको आंसर्स देख के यू हैव टू अंडरस्टैंड थॉरली एनालाइज ईच एंड एवरी आंसर एंड देन नेक्स्ट जब तुम मॉक दोगे उसको दिमाग में रख के उस टाइम पे तुम स्ट्रेटेजाइज uh, करना पड़ेगा डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स एंड मेक अ स्ट्रेटजी लाइक डीएमएस में जो आना चाहते हैं यूजुअली डीएमएस में सेक्शनल सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है तो दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग इट्स एन एडवांटेज आई थिंक या या दैट्स एन एडवांटेज कि लेट्स से आपका 98 परसेंटाइल हो एंड किसी एक सेक्शन में आपका 80 परसेंटाइल से थोड़ा सा कम हो गया देन देन यू कैन कम टू डीएमएस मतलब बिकॉज़ ऑफ दैट सेक्शनल कट ऑफ और बहुत सारे टॉप कॉलेजेस इस क्राइटेरिया को आई मीन दे कंसीडर इट तो वहां शायद आपका आपका नहीं होगा एडमिशन पर डीएमएस इज अ गुड ऑप्शन फॉर दिस या एग्जैक्टली तो आई वुड से कि एक ऐसा सेक्शन आप आइडेंटिफाई कर लो कि जिस जिसमें जिसमें people who get the calls jinko yeah. january february mein call aa jayega yeah aur unka interview hone wala hoga yeah. what is the advice for them jo ye video jan fir mein dekh raha hu uh to unke liye ye advice hai ki aap bahut sare mock pi uh, organize karte hain bahut sare coaching classes to wo join kar lo us uh, time ke liye and uh, other than that current affairs to har har college puchta hai to aap koi da hindu le lo economic times le lo usko religiously pad lo uh, you, have, you have to be a brief of what's happening around the world वो सब एंड देन बेसिक्स तुम अपना सीवी देख लो कि तुमने क्या किया है तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है उस पर ज़्यादातर क्वेश्चन आते हैं एंड देन एचआर क्वेश्चंस कुछ 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 कर लो एंड द मोर यू प्रैक्टिस ना मॉक पीआई तुम जितना देते जाओगे यू बी मोर कॉन्फिडेंट एंड देन यू लेस इट इट्स नॉट डिफिकल्ट ग्रेट आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पीस ऑफ एडवाइस जो दोनों एडवाइस निकलने भी दिए फॉलो देम रिलीजियसली एंड होप शी बिकम्स योर सीनियर नेक्स्ट ईयर इन बीएमएस आई मीन शी विल बी ग्रेजुएटिंग बट स्टिल Uh, we'll be sharing Nikita's LinkedIn profile. If you have any questions related to placement, related to campus life, or anything in general about DMS, please make sure that feel free to comment. She'll be happy to answer that. Sure. 
with that uh, we come to the end of this video thanks for staying with us we'll see you in the next video bye bye